是我的静脉，藏在血液里的色彩。哦，再多意外，除了你之外，再没别的存在。你的笑是命运最好的安排，从此以后心有了期待。现在我宣布，新州理工大学 ODC 国际程序设计大赛颁奖典礼现在开始。下面让我们有请著名的程序高手、业界知名的互联网创业者严长军先生上台致辞。非常抱歉，各位啊，又见面了。一个月以前已经来做过演讲了。本来今天呢，什么话都不想说，因为上一次演讲呢，我把我对这个行业的所有感悟，掏心掏肺的给大家说了。但是昨天呢，你们的院长再三的叮嘱我说，我务必多说几句，为的是给各位同学开阔眼界，多长一点知识。所以昨天晚上呢，我怎么样也没有睡着，翻来覆去啊，也没有想到几句金玉良言。因为毕竟啊，个人能力有限。但是呢，今天。到了现场之后，我突然有一个想法，因为今天现场来了一位非常非常重要的人物，他就是我的师弟 S G 的 C E O 许成义，许总。大家知道吗？许总可是首届 O D C 大赛的金奖获得者，所以我觉得今天与其我们在这里废话连篇，不如我们比试一下。就当是给各位同学一个现场的教材，大家觉得如何呀？徐总，请吧。原来是这种伎俩。既然是为了同学们，美琴悠悠，我想拒绝的。你们两个一人写一份，徐总失败以后用的通稿，不许交流，按自己想法写。写好以后第一时间交给我，我来提供修改方向。我们都写输了的吗？那赢了怎么办？如果赢了，通稿写成什么样的不重要了，重要的是输了以后怎么办？是，片尾资料已经整理好发过去了，关注我上的讨论，一切有代表性的回复全部摘抄出来。好，是。哦、啊，对了，在这里呢，我忘了公布一件大事啊，也就是我和 S G 马上就将推出一款新的应用，名字叫做“闺蜜星球”。具体的内容我不多说啊，因为我怕他们会告我泄露商业机密啊。但是有一件事情我可以在这里宣布，那就是从今往后，我们 N K 和 S G 就这个项目上面将会达成非常非常深度的合作。说得好，从这个方面讲呢，我们 S G 和 N K 的合作就特别有意义。这既能打破我们各自孤军奋战的僵局，形成更好、更健全的生态，提高我们共同的竞争力。说的没错，这也是我们两家公司一直达成的一个共识。非常可惜啊，这么多年来，我们两家公司在这个合作的具体方针上面，总有那么一些小小的出入。徐总。我看不如就今天这个场合，我们现场展示一下怎么样？来展现一下你首届冠军的实力，给学弟学妹做个表率。哎，怎么能在？你放心，大家也放心，我不会让你们的徐总为难的。你赢了
，就按照你制定的合作方案。从今往后，我们 NK 像流浪星球，哦不，说错了，开个玩笑哈，像闺蜜星球引流，大家说好不好？那如果你赢了呢？我们按照你们的方案来运营，但是，我有一个额外的要求。什么条件？刚才徐总已经跟各位媒体已经介绍过了啊。前台这位夏言夏小姐是一个非常优秀的运营人才，也是闺蜜星球的项目负责人。那么非常的凑巧，我们 NK 也缺少一位运营界的优秀人才。大家都知道，过去啊抢地盘，二十世纪抢能源。二十一世纪抢什么？抢人才。希望夏小姐能够来我们 NK 就职。我反对。夏小姐多虑了，你过来也是负责闺蜜星球这个项目，你对这个项目和对 SG 那么熟悉，你过来肯定是促进合作、促进双赢嘛，对不对？怎么了，夏小姐？难道你对你们徐总那么没有信心？啊！很抱歉，我不能跟你比，因为我们 SG 同样求全弱，我不想因此失去一位优秀的人才。当时不是也反对吗？我反对只是一时冲动，而且你说过，对于闺蜜星球来说 ，NK 是最适合合作引流的公司。闺蜜星球还有一周就要上线了，如果现在再去谈其他公司的话，时间恐怕……其实从公司的利益出发，我们已经获利了。在闺蜜星球上线之前，有这么一次精彩的预热，老严他居功甚伟。现在无论是商界还是娱乐圈，只要是话题，都可以拿来消费一下。怪不得，现在网络上都是你跟严总的段子。闺蜜星球的搜索量已经达到了千万级，还有百度指数也翻了近百倍。所以现在能不能合作已经不重要了。当然不是。你还记得他今天说的话吗？无论结果如何，他都会和 S 级合作。现在市场的发展，让他必须得跟我们合作。区别只在于不同的方案而已。而现在我拒绝了鄙视，他必须得主动来找我们谈合作，合作的条件也只会对我们更有利。不知道严长军他现在作何感想？今天的结果，他应该也很满意。因为。你终于肯对他低头了，算是吧。你还记得我跟你说过 NK 要上市的事情吗？嗯，你说过 ，NK 去年上市失败了。延长军现在正在谈融资 ，NK 准备再度冲击上市，所以今天这波造势他也赚了不少。我怎么感觉是你们两个合起来把所有人都玩了一通啊？不过这延长军。他就这么确定？你不跟他比啊？万一有变故呢？那对 NK 来说，不是毁灭性的打击吗？他想要的，只不过是我的一个态度罢了。嗯，因为他知道，你会为当年的那件事情对他退让。因为我刚才说的那些话，都是真的。大家之后好好休息，明天我要去美国出差
大概一个星期就回来。这件事情造成的后续影响会继续发酵，不过你放心，有我在，我不会让你独自面对的。心房要常常被误会锁住，假装不在乎，却败给孤独。我们还要再走多少的弯路？说好。因为我刚才说的那些话都是真的，这件事情造成的后续影响会继续发酵。不过你放心，有我在，我不会让你独自面对。解约？凭什么？自从我跟 S G 签约以来，你们哪次活动我不是尽心尽力去完成的？你要想解约，总要给我个理由吧。在我们签约的这么多达人当中，你的各项数据是排在第一档的。要跟你解约，我也觉得很可惜。只是有人举报你，没有经过平台的申报和批准，就私自接了小厂商的广告。在秀我上发布虚假宣传，你也知道秀我是个什么样的平台。在当初跟你们签约的时候呢，就一再强调过，要爱惜自己的羽毛。是，广告是我接的 ，vlog 也是我传的。薛总监，钱呢，我可以退回去 ，vlog 我也可以删除，公关我自己找人去做。实在不行的话，我还可以发一个道歉声明。但是，解约就算了吧。要真是这样啊，那还有的救。只是你还被举报虚报消费金额。什么？你看看，这是你提供的发票和消费记录，与申报的金额不符。这，是我的发票。你问谁呢？我怎么可能记得这些事情啊？再说了，就这点小钱，我随便一个广告就回来了，我何必呢？你有证据吗？我发票不是都交上去了吗？哪来的什么证据啊？没有证据就没有办法，你只能认。是我做的，我认；不是我做的，我打死也不会吃这个哑巴亏的。我大部分的消费，都是赛言帮我说的卡。他会帮我证明，他帮你证明。那你知道你违规接私活的事情是被谁捅出来的吗？你是说夏言？哈喽，夏言，早上好。早。哎，这人好像比照片好看一点啊。原来徐总喜欢这种类型的，他的眼妆多自然呢、啊，衣服好像也不错这么早啊？还不都是因为你、啊？我？昨天晚上徐总说什么了？薛老大脸都绿了，所以大家都提前半个小时来上班，生怕一不小心迟到撞在枪口上。夏言，真是没想到啊
。从实招来吧。和徐总什么时候开始的呀？哎呀，你们别瞎说，我们俩不是你们想的那种关系。哎呀，你别怕，我们呀绝对是拥护你的。真不是、啊。今天都来得很早吗？开会。内生面试的结果出来了，夏言的成绩是排在第一位的。我，恭喜你啊！你应该很快就能升任主管了。谢谢总监。跟其他人相比，夏言进入公司的时间是最短的，但是他的工作效果却是最突出的。你们所有人都应该向他学习，机会只会留给有准备的人。好了，继续工作吧。暴风骤雨呢？薛总监虽然严厉，但也不是不讲理的人。只要做出成绩，他也是会认可的。对对对，你面试成绩这么好，也是给咱们运营部争光的，是不是？夏言，你可真是太厉害了。美琪，你别不高兴，我们之间只差一分。差了就是差了，一分和十分又有什么区别呢？哎呀，你们两个都已经很不错了，好吗？我，我连面试资格都没有呢，还是夏言命好啊。夏言，你这可是爱情事业双丰收，连薛老大都恭喜你呢。以后啊，可以在 SG 大展宏图啦。哎，那过几天我们再见到你，是不是应该改口叫夏指官了？哎呦，你可别捧杀我了。你们好。哪位是夏言？我是。你好，我是内部调查科李静。你好。有几个财务方面的问题，想找你了解一下情况。没问题这个叫蔡鑫的时尚达人，是你签进公司的？是，他是网络红人，我亲自去谈的。他这方面所产生的账目，也都是你经手的？是，达人秀方面的一切问题都由我经手。蔡鑫的账目有问题，他向公司举报，是你让他报假账目，收入均分。他有证据吗？我不接受无中生有的污蔑。这是他上个月给你的转账记录，一共转过四次账，一共四万多。这是去买东西，我替他刷卡，他还给我的钱。可是他并没有真的买下过那些东西吧？这不可能。听说前段时间你父亲手术，你手头很缺钱。我父亲前段时间确实做了个小手术，但是我的存款足够付医疗费，而且，就算我的钱不够，我也不会想办法用这种方式筹钱。那蔡鑫为什么举报你？你们之间有过什么矛盾？并没有。那就真不可思议了。他不但在内部举报你，还把事情捅到网上。如果你没有真的做过这种事情，他何必如此损人不利己，既败坏你的名声，也败坏他自己的名声。这件事情你们去问他就清楚了。你否认他的指控？没有做过的事情我不会承认的。这个事情的真相到底是怎么样？我相信你们调查结束之后，自然就知道了。你放心，我们正在全力调查。不过你要明白 ，SG 是上市公司，任何舆论对我们来说都非常重要。报假账的事儿绝对与我无关。如果你坚持这种说法，我坚持。那我们。就只能做彻底调查。你进公司以来进行的每一项操作，哪怕很小的一个瑕疵，都有可能会被放大。你愿意这样吗？我愿意
，我相信你们调查清楚之后会还我清白。好吧，根据公司的规定，七十二小时内我们一定会给出调查结果。如果找不到证据推翻蔡鑫的说法，那就只能走法律程序了。七十二小时。您好，您所拨打的电话已关机。您好，您所拨打的电话已关机。Sorry， 这是服装设计专业。夏言，调查科的人为什么找你啊？蔡鑫的电话我打不通了，你还知道他其他的联系方式吗？蔡鑫没有吧？我找找。那你务必帮我联系到他，我还有其他的事情要做。好，好，好，我马上啊。年轻人还是不要盲目自信的好，但现在既然转正了，就要随时被评估，面临被淘汰的危险。既然离职手续办完了，可以收拾东西走了。这家店买过衣服，但是发票找不到了，您能帮我查一下吗？好的，您稍等，谢谢。总监，你找我，把门打开蔡鑫举报的事，为什么不告诉我？调查科的人不让声张。你把我当什么了？我说过多少次，任何事，和运营部有关的任何事，你都要向我汇报。就算是总裁让你替他保密，你也应该第一时间告诉我。你知不知道这件事情？会给我带来什么样的影响？会给徐总带来什么样的影响？马上辞职，把钱退出来，我替你压下去。不是我做的。你说一句我没有做过就完事儿了。你说你是被人诬陷的，你得拿得出你被诬陷的证据来。如果你拿不出来，那我们整个运营部，甚至 S G 都会因为你而蒙羞。调查科要是再调查下去，到时候就不是离职那么简单了。如果案子再上报到公安局的刑侦大队，你知道后果会是什么吗？薛总监，你应该比我更清楚后果是什么吧？你不怕吗？你什么意思？那些票据不止经过我的手，还有你，夏言，你疯了吧？你这是想把脏水往我身上泼？为了把我赶出 SG， 
连自己的职业声誉都不要了。我想这个人才是疯了。究竟谁才是疯的那个人？我们很快就会看见结果。出去好了，徐总，夏言有麻烦了。怎么回事？夏言为什么会被查？达人秀的一个网红报了假账，进了夏言的手。网红报假账不是一次两次了，直接打回去就行了。为什么要查自己人呢？因为这个网红举报了夏言。他说是夏言指使他报的假账，不可能。夏言不会做这种事情，这我不能确定。他做没做过，要等调查科出结果。夏言是运营部的人，你难道就不想替他证明清白吗？就是因为我是他的直属上司，所以整个调查过程我必须要回避。不过，我相信调查科一定会查出真相的。你这么做就不担心运营部名誉受损？夏言是新进公司的人。如果真的有问题，能及时查出来，对我们运营部对公司都是有好处的。陈毅，当下之急是你参加的论坛，它关乎到我们公司未来几年的发展方向。像我们运营部的职工徇私舞弊这样的小事，你就不要操心了。是不是舞弊，要有了结果才知道。对，所以我们现在就安心的等结果。应该不用太久。七十二小时之内，可以解决吗？这就要看调查科了。我知道了。嗯、徐总，这是明天的会议。帮我订明天一早回去的机票。为什么？我有重要的事情要处理，是很重要的事情吗？明天你有赛特夫算法的演讲，早就定好了。那你就帮我订演讲完之后最早回去的机票。可是演讲结束后，您还约了人。取消。董事长说，我们此行的主要目的就是为了和那些对算法感兴趣的人进行洽谈。那你就帮我约到今天晚上吧。好，我去安排。事情我都知道了，你现在怎么样？还好吗？你相信我。你一定要坚持住，我很快就回来。放心吧，清者自清
，更何况我不会这么坐以待毙的。嗯，保重夏言的事你都知道了吧？是不是有个叫蔡鑫的网红要签你们公司？没错，他是在跟我们公司签下，想签约 NK， 他也说出了事情的真相。我想，请你帮个忙。什么？你许诚义在求我帮忙？我没有听错吧？啊！<笑>六年前你赢了我一回。六年之后，我想赢你一回，你不干。现在打电话让我来帮你，你觉得有这个可能吗？你开个条件吧。好啊，我的条件很简单，你发个声明，就说当初背信弃义，私底下卖了我们共同开发的软件，向我道歉就行了。不可能，那就是谈不拢喽。那好吧，就不耽误你宝贵的时光了，再见。严总，哎，你来的正好，正好有个好消息要告诉你 ，NK 很快就可以和你们签约，以后的合作全部交给你来接洽。谢谢严总的赏识，但是我这边目前出了点状况。因为蔡鑫吧？对，我到处都找不到他，听说他在跟 NK 谈合作。没错，他想来我们公司上班，他现在急于找下家，很听话。如果你有需要。我可以找人和他谈的，我不需要，我需要亲自跟他谈。既然他要陷害你，是不会轻易收手的。我明白，但我还是想试试。你就那么自信，相信自己的能力，不寻求别人的帮助吗？您的帮助一定是有条件的，不是吗？<笑>真聪明，我的条件也很简单呢、啊。S D 和 N K 合作完第一季之后，你来 N K 上班了。这个我不能答应。你也是很清楚的，这件事情如果处理不好，对你的影响将会非常大。如果你还想在这个行业里做下去，这个污点可能会伴随你一辈子。只要我努力了，就算结果仍不如意。但我问心无愧。好极了，我现在真的是越来越有兴趣，想看你怎么解决这件事情了。这个是蔡星星的地址，别让我失望。然后我下午会晚一点过去，你们抓紧时间啊。行行，我知道了。嗯。干嘛？哎。哎，车钥匙往哪？你怎么一天到晚丢三落四的呀？你怎么把自己丢了呢？行了行了，你都啰嗦一天了啊！在这等我，我上去了。哎，行，那行。我知道了啊，我下午大概五点过去。去。怎么又签上罚单了？我跟你说，让你别停这儿，你还要停这儿，气死我了！蔡鑫，我跟你谈谈。你怎么找到这儿来了？你别管我是怎么来的，你别靠近我啊！你再靠近我就报警了。你等一下，我给你看样东西。我不看，你看一眼。你放开！这些单据是我找之前开发票的商家一家一家要过来的，这些都可以证明。你确确实实买过这些东西，所以呢？所以可以证明我帮你刷卡的那部分金额和发票是没有问题的。你和我一起去公司把事情说清楚就行。你知道吗？这件事情如果立案了，你是要负法律责任的。什么法律责任啊？这两天被你们这些破事闹得鸡犬不宁的，你还来这干嘛？臭逼！你怎么能这么说话呢？就这么说，你怎么着？说什么呢？
你一男的怎么跟女生说话呢？哎呦我去，你谁呀、啊？你就拉我啊？道歉，你有病是吧？我让你跟他道歉。啊，你拉我，你让我道歉。我，我看是先揍是吧？哎，别闹，别闹，哎，别说，别闹，别闹，走，别打了，东哥，别打了，走，别打了，走，住手，住手，住手。就是欠揍，你知道吗？走了，走了，走了，走了，走了，走了，别跑！哇，大妈，别跑了，别跑了，别跑了，走了，走了，走了，走了，你太有失望了。失望？你怎么能动手打人呢？我打架还不是为了你？为了我？你什么都是为了我，就连你跟浩杰在一起也是为了我。林浩，你别再自我感动了，行吗？你这不是为了我，你这是为了你自己，为了表现给我看。你这样做，只会让我觉得我当初看错你了。对，不是为了我自己，因为我不能没有你。夏言，再给我一次机会好不好？我求求你了。我们已经不可能了，别说了，你不要再来找我了，也不要去找小磊。不要把你在我心里仅存的一点美好也摧毁了，行吗？夏言，你是不是一直都瞧不起我？我家里穷，你是不是一直都觉得找了我是屈尊降贵？我从来没有这么想过。怎么会没这么想？你是城市里的大小姐，而我，就是从乡下来的土包子。我也是从小城市来的。小城市，你以为你这么说是自谦吗？不是的，你这是骄傲。你的家乡比我的好一万倍，你知道你让我有多羡慕吗？可你却根本瞧不上，说那是小地方。是啊，在你们眼里，一切都分三六九等，除了北上广深，其他地方都是小地方。你是从小地方来的。那我简直就是从泥坑里来的，你知道我为什么要考研，要去北京吗？因为我必须强过你，我才能找到那么一点点的自信。我在北京，好不容易才站稳脚，你却让我放弃一切回到新州，好像我在北京的努力都是没有价值、没有意义的。你说要给我买车，好像是什么恩惠，其实你心里想的。就是让我当免费的司机，夏言，我就这么贱吗？李浩，我们在一起七年，你怎么能这么想呢？我为什么不能这么想？我为你放弃了一切，付出了一切，你认识了个许成义，就把我像破碑一样的扔掉，你甚至都不允许我靠近你的朋友。我连跟公主的仆人讲话我都不配吗？不可理喻，夏言，你别走，再给我一次机会好不好？啊，再给我们一次机会，求你了。啊，已经没有我。在我的心里，你跟我已经没有关系了，我们没有可能。昨天晚上你在阳台上看见我了吧？但你知不知道我后来带向言去哪儿了？我那天晚上喝多了，很多事情我都记不得了。许成一这种不仅有权、多金，而且还单身，还不都因为你没好好发工资都跑了？说是跑单子，人家一听我们公司的名字就拒绝了。转人这么多人在看着呢。
，你连你下面的人都管不好，大家只会看你笑话，你明白吗？许晨逸那么年轻就当上 S 级的 CTO， 我为什么不行？你认识那个许晨逸，就把我像破碑一样的扔掉，你甚至都不允许我靠近你的朋友，我连跟公主的仆人讲话我都不配吗？谢谢你这么保护我，再见。你的做法我们期待了很久了，终于可以见识一下。其实我这次来就是来阐述一下这个算法的概念，并不是正式发布。没有公开发布，私下演示总是可以的嘛。这么晚找我们来，不是这个目的吗？实在是很抱歉，我们还在保密的阶段。不是吧？我听说 SG 打算出售 C 六，你这次来就是找买家了。那这么保密，怎么卖啊？这个算法我们研发了六年，若是要卖的话，也不会急于这一时。我们就是想了解一下大家对这个算法的看法与期待，具体的事情还不会涉及。你在这装蘑菇呢？让你带我去吃饭、啊。今天怎么这么闲？公司不上班了？能不闲吗？浩哥好几天没来公司了，也没啥业务。人家找你来是干嘛的？没有业务，你自己去开展业务啊。我一个人开啊。啊。咋了？你之前不是说自己特能干吗？现在如果好好的表现一下。那林浩学长，说不定对你刮目相看呢。以后公司……以后什么？以后还能把公司分我一半啊？几点了？你自己没有手机啊？没电了啊！谢谢你这么帮我，再见。天。